Ozami City Mizami sa Occidental may adlaw. Ako si Dazil Humuatikson. This is Ozami's Today. Sa ito ang mga headlines. Deputy Speaker Waminal Padayong Naningkamot, aron makatagana sa dikalidad ng medical services ang Mars Medical Center. City Council sa Osamis nagpasaog resolusyon sa pag-ila sa Osamis City National High School sa pagkahimong sikan most outstanding barkada kontra droga implementer sa national level. Pamaskong handog 2020, padayon gihapon taliwala sa COVID-19 pandemic. Dugang pasaluhan sa itong mga balita, sangguniang panglungsod sa Usamis, mohimo og investigasyon kalabot sa reklamo ni Kapitan Kalahat, patok ni Kagawad Akaso. PPEs o supplies alang sa DILG Hard Contact Tracers gidistribute sa DILG Misamis Occidental. Ugaroon ang maritalya sa Ozamis today. Deputy Speaker Uwaminal Paddayon nga naning kamot aron makatagana sa dikalidad ng medical services ang Mars Medical Center. Ani ang report? Padayon sa pagpaningkamot ang representante sa Distrito 2 sa probinsya sa Misamis Occidental, Working Congressman e Deputy Speaker Henry S. Uwaminal, aron mahatud ngadto sa mga Misamis non o sa mga residente sa silingang mga probinsya ang dekalidad o abot kaya nga serbisyong medical pinaagi sa Mars Medical Center dinhi sa Ozame City. Oktubre 19, 2020, may tambong si Deputy Speaker Waminal sa Joint Committee Hearing sa Senate of the Philippines Health and Finance Committee via Cisco Webex alang sa sponsorship sa House Bill 6730 nga nagpropose sa pagpataas sa bed capacity sa Mars MC gikan sa 500 to 1,000 beds. Ang House Bill kung HB 6730 nga original nga gi-author o gi file sa working congressman ingon nga HB 4744 o co-authored sa iyang kaubang mga kongresista nga sila si Representante Ben Kanama sa Co-op Natco Party List o Muhammad Khalid Dimapuro sa 1st District sa Lano del Norte. Sa Joint Committee hearing, nagipangunahan sa Chairman sa Health and Demography Committee sa Senado nga si Senator Bongo, malipayon nga gisuportahan nila ni Senator Aimee Marcos o Nancy Binay ang approval sa HB 6730. Kaya duman nga pinaagi sa paningkamot ni Deputy Speaker Waminal nga na-convert ang Kanhi Emergency Hospital sa Dakbayan into a medical center pinaagi sa Republic Act No. 10865 o ang Waminal Law nga na-enact ni atong Hunyo 23, 2016 nga nag-increase sa bed capacity ni Ini gikan sa 150 nga do sa 500 beds o nag-upgrade sa status sa mga hospital na mag-cater sa mga specialized medical cases. Kini nga balaod noon ang nag-originate gikan sa HB 5746, kansang principal author mao si Deputy Speaker Waminal nga nag-file ni Ini ni Adong 16th Congress. Usausab sa mandato sa maong balaod noon ang paghatag sa katawhan ilabina sa Tagamisami sa Occidental sa barato di kalidad o tukma sa panahon nga hospital care pinaagi sa mas episyente nga pamaagi sa paghatod sa healthcare services ilabina alang sa makabos o nanginahanglan na itong mga kaigsuunan. Ilabina sa mga tiguang, mga kababayinan o kabataan o mga persons with disabilities. Gawa sa pagpauswag sa serbisyo sa Mars Medical Center, pinaagi sa additional buildings alang sa dugang bed capacity o hospital equipment na paposible usab, pinaagi sa pagpaningkamot ni Congressman Uaminal ang Zero Hospital Bill alang sa makabos ng mga kaisuunan idinhi sa Distrito 2 sa probinsya. Kasamtangan nga nagserbisyo ang Mars Medical Center sa average nga 700 ka mga pasyente matag-adlaw nga nagkulang sa presenting capacity ni Ini nga 500 beds lamang. 
Padayon nga naningkamot si Deputy Speaker Waminal aron masiguro nga makadawat sa gikinahanglan nga pondo ang Mars Medical Center. Aron makatagana kini sa saktong medical nga serbisyo dili lamang alang sa mga misamisnon apan usab sa mga Pilipino nga nagkinahanglan sa medical services sa mga ospital gikan sa ubang mga probinsya. City Council sa Uzame City nagpasa og resolution sa pag-ila sa Uzame City National High School sa pagkahimong second most outstanding barkada kontra droga implementer national level. Ma report si Boy at Lumapas. Honorable Catherine Lim. Present. Honorable Marcelo Romero II. Present. Atul sa gipahigayon nga regular session via Zoom sa konsiho ning Dakbayan Oktubre 22 2020 Martes si konsihal Cecil Ko isip chairman sa Committee on Education mi pasaog resolusyon pinaagi sa joint motion o sa resolusyon sa pagrekomenda og pag-ila sa Osami City National High School sa pagkuha sa second place sa National Search by the Department of Education School Health Division for most outstanding barkada kontra droga Convicted Implementer and Secondary School for School Year 2018 to 2019. I move to pass a resolution recognizing and commending Osami City National High School for garnering second place in the national search by the DepEd School Health Division for Outstanding Barcada Contra Droga Implementers in Secondary School for School Year 2018 to 2019. Uh, on its first reading with reservations, Madam Chair, on joint motion. A resolution recognizing and committing Osami City National High School for gardening second place in national search by the Deep Ed School Health Education Division for Outstanding Barcada Contra Droga Implementers in secondary school for school year 2018 is being moved for first reading with reservation by the Honorable Co. Isip background sa Barkada Kontra Droga kung BKD, matut pa ni Konsyal ko nga programa kini sa DDB kung Dangerous Drug Board of the Philippines. Obo sa opisina ni Presidente Rodrigo Rua Duterte nga gidesign sa pagbatok sa drug abuse tali sa mga kabatanunan. Apil na ini nga gimando ang tanang sikto sa katilingban, nasyonal nga mga buhatan, local government unit, non-government organization kung NGO, religious sectors, professionals and families aron sa pagsuporta sa pagbatok sa drug abuse tali sa mga kabatanunan. Uh, it is a, a program of the DDB or the Dangerous Drug Board of the Philippines under the office of the president designed to fight drug abuse among the youths. So this enjoined all uh, sectors of the society, primarily the the national government offices, the LGU, the NGO, the religious sectors, professionals, and families to be the barcada or the peer support group of the young people. He say ran nga atong tuig dos mil di city ang Osami City National High School kon OCNHS naghimo kini og barkada kontra droga center og nagsugod sa pag-apil sa search for outstanding BKD kon barkada kontra droga implementer sa tuig dos mil di siutso og nahimo kining third place sa regional level competition sa pagkasikan year sa competition din mao na ang final round sa evaluation sa mga judges sa Department of Education alang sa national level ang OCNHS uban sa mga stakeholders si Konsyal Cecil Ko og si Honorable Erwin Otsabilio nga nagrepresentar sa LGU Edcom Escape Federation President og ang mga estudyante nagpaygayon atong September 15 via video conferencing ang evaluators nagpresent og random question or on the spot interview ngadto sa mga kabataan So for its second year of the competition a final round of evaluation by the judges from the DepEd in the national level was um, conducted to the OCHNS and all its stakeholders, including this representation and the Honorable uh, Erwin Ochabilio representing the LGU, EDCOM, and uh, uh, SK Federation President, respectively, held uh, last September 15 via video conferencing. 
So the evaluators presented random questions or did on the spot interviews without giving uh, pointers or guide questions beforehand. This is to make sure that the answers, particular, particularly from the students, are not orchestrated or dictated. So the OCHNS was already number five at that level. Matut pa ni Kunsyal ko nga usa sa mga pangutana sa evaluators ang kabahin sa suporta sa LGU nga sa Department of Education ilabi na sa BKD kon barkada kontra druga o ang epekto sa maong programa nga to sa rakbayan sa USAMIS. So I remember the questions asked to, to us to the LGU were uh, about the kind of support the LGU uh, extended to the BKD program uh, of, the, of the school, City High, of which I enumerated uh, as answers the fi different financial uh, support, the provision of uh, learning materials like the IT tools and equipments, the uh, sponsorship of uh, uh, sports events and programs uh, of the school and um, the construction of school building and uh, improvements uh, and rewarding achievements with cash incentives by our uh, city, ma city mayor, Mayor Ando Waminal, and uh, through uh, issuance of city resolutions like this. And then uh, the other question was about the impact of the BKD in the society or uh, and uh, so i describe uh, several mga before and after situations or scenarios and uh, result of the uh, bkd program in that school sa kinatibukan ang nahimong resulta sa gipahigayon nga evaluation tali sa the city ka mga qualifiers nationwide ang Usami City National High School nahimong second most outstanding barkada kontra druga implementer sa national level. So the result of that evaluation came last week announcing that OCHNS placed second among the 17 qualifiers nationwide. Thus, this uh, congratulatory res resolution, Madam Chair, and this August body. And if there are no other inputs or additional uh, remarks from our colleagues, I will proceed now to passing this on uh, its final reading. Thank you, Honorable Go, of your uh, various, um, your, of your explanation regarding your resolution. And uh, you will deserve for moving this resolution for second and final reading. Go ahead, Honorable Chair. Yes, uh, thank, uh, thank you, you again, Madam you. Chair. So considering that this is an important milestone of achievement, not only to the uh, OCHNS or the City High, uh, particularly, but to the whole city of Osamis, and that it is a great honor for the city to be set as a model in successfully carrying out the best practices and implementations of the BKD program in the whole country, and that this reward, this award, changes the bitter image of Osamis to a better true anti-drug and pro-ascenso Osamis city, and lastly, to the immediate gratification of this resolution, while the momentum of sweet success is still at its peak, on joint motion, I move to pass this resolution in its second and final reading, waiving the internal rules, Madam Chair. Um, passing this on the second and final reading, this resolution recognizing and commending Usami City National High School for garnering second place in the national search by the Department of Education School of Division for Outstanding Barcada Contra Druga or the BKD implementers in secondary schools for school year, school year 2018 and 2019. Motion approved on second and final reading leaving the internal rules. Alang sa Usamis Today, kini si Buyet Lumapas. Idagang salamat, Buyet. Pamaskong handog ay 2020, padayang gihapon, tariwala sa COVID-19 pandemic. Atong idawaton ang report ni Reno Carlo Lee.
Padayon ang pagplano ni Deputy Speaker Attorney Henry S. Waminal o ni Uzami City Mayor Sancho Fernando Ando Fuentes Waminal sa distribution sa pamaskong handog sa tuig 2020. Kinigibotyag sa mayor atol sa iyang meeting sa tanang barangay captain sa Dakbayan sa Uzamis sa New Ascent sa Uzamis Session Hall baguhay pa lamang. Taliwala sa tibuok kalibutan nga krisis dulot sa COVID-19 nga gisagubang karon sa katawhan lakip na sa tanang ahensya sa gobyerno, gisiguro gayod sa duha kalidere sa distrito ug sa dakbayan nga makadawat gihapon ang ilang mga constituents sa maong ayudang pamasko. Ilabi na nga nakita gayod nila nga grabi ang kalisod karon sa panginabuhi sa tanan. Matod pa ni Mayor Ando Aminal, nagplano pa sila sa amahan sa Distrito 2 nga si Deputy Speaker Waminal kung saon paghatag sa maong pamaskong handog ngadto sa mga tao kay dili gayud pwede nga parihason sa una ang paghatag ni ini tungod kay klaro gayud nga dili masunod ang social distancing nga importante karon aron malikayan ang pagkalat sa COVID-19. Wala pay definite plan kung saon na to pag distribute kaya morag apiki mang yun tong usual way of distribution na to. Kaya di yun malika yan. Bisan pag social distancing, pag tipok. Pero iniklaim ana, morag mawala yun ang social distancing. Morag lisod yun na mapugnan. No? So, nag-istorya pa mini kung, kung unsay pinaka-effective nga pamaagi para mapaabot na to ang ato ang pamaskong handog. Mi padayag usab sa maayong balita si Mayor Ando ngadto sa tanan. Matod pa ni ini ang distribution sa pamaskong handog packs gikan sa Ascenso Uzamis Administration dili na per household kun dili per pamilya na kini. Nagpasabot na kung sa usa ka bubuong adunay duha o sobra pang pamilya kada pamilya ni ini makadawat bisan anaa lang sila nagpuyo sa usa ka panimalay. So karon unlike last year sa akong nasulti na before ang pamaskong handog nato will be per family. Dili na siya per household. No? Last year, kung wala mo nakahinomdom, ang pamaskong handog gikan ni Kong is per family. Unya, ang atua sa LGU is per household. Moto nga, ang uban balay, isara ang nakuha from the city, tulo o upat ang nakuha gikan kang Kong tungod kay family. Gipaklaro pa sa mayor ang iyang gipasabot sa pamilya nga makadawat sa maong ayuda. Matod pa niya nga kung adunay magtiayon nga minyo o kasado apan wala pay anak, consider gihapon kini nga usa ka pamilya. So kung sa usa ka bubong adunay amahan o ginahan, dayon na ay tulo ka anak nga puros minyo o kasado bisan pag wala pay anak tungod kay bag-o pang minyo, consider gihapon kini nga sa ilang bubong upat sila ka pamilyahan nga makadawat sa maong ayuda. I klaro lang nato ang definition sa family. So kung adunay magtiayon na ay tulo ka anak isa na ka pamilya. Okay? Kung ang kinamagulangan nila nga anak na minyo na that is a separate family already. So ang ikaduha nga anak na minyo na that is another family. Bisag walay anak. Klaro? So kung sa pamilya nga lima, inahan, amahan, tulo ka anak. Kung kaning tulo ka anak na minyo na, pila ka pamilya na natanan? Opat ng ka pamilya. Bisan pag gaipon sa isa ka panimalay. Pero kung Family of ten, inahan, amahan, walo ka anak, wapay na minyo, pila ka pamilya na? Isa. Rino Lim, para sa Uzamis Today. Daghan salamat, Erino. Sangguniang pangungsod sa Uzamis, muhimo og investigasyon, ikalabot sa reklamo ni Kapitan Kalahat, Batok ni Kagawad Akaso, ma-report si Leon Shumidalio. So, let's have it on October 30. At 1.30, uh, to be held at our uh, exposition hall, noted by the chair.
Gikatakda karong Oktobre 30 ng tuig, gaalauna imidyas hapon, nga dito ipagayon sa SPC Sunol ang investigasyon kalabot sa kaso nga gisangat ni Barangay Chairman Rosali Kalahat sa Barangay Mulikay, nga sa City Council ng Dakbayan, batok ni Barangay Kagawad nga si Heli Adorna Akaso. Kini ang nauyunan sa mga sakop sa sangguni ang panglungsod sa Usamis at tulselang regular session via Zoom, Oktobre 20. Gipayang ni Majority Floor Leader, Kunsyal Attorney Marcelian Tapayan, nga atul sa investigasyon sa konsiho kalabot sa reklamo ni Kapitan Kalahat, batok ni Kagawad Akaso, nga grib misconduct, violation of reasonable rules and regulations, conduct unbecoming of a public official and conduct prejudicial to the best interest of services, batok sa tulog ka mga barangay kagawad sa maong barangay. Nga sila si Kagawad Heli Adorna Akaso, Kagawad Danilo Acapulco o Kagawad Maria Dina Kaaminyo nga matud pa mi appoint sa ilang kaugalingon nga mga membro sa bids and awards committee kun bak sa walay pagtugot o pagpahibalo sa barangay chairman nga si Kapitan Kalahat. Ah uh, may recommend in we are going to investigate the case filed by Chairman Kalahat of Mulikay against Kerti Kagawas will in our division will join that Robert will verify on the allegations of of Honorable uh, Acaso against us for abuse of authority and uh, for corruption Robert Sell. So mala pa ni Atty. Tapayan nga gawas sa mong reklamo ni Kapitan Kalahat batok ni Kagawad Acaso nga ilang investigahan ilakip usab nila Ang pag-imbestigar kalabot sa sulat reklamo ni Kagawad Akaso nga iyang ipadala sa Presidential Complaint Center o Copy Parnest ang City Council. Base sa unod sa mong sulat nga iyang gihangyo nga paimbestigahan si Kapitan Rosali Kalahat nga sa iyang aligasyon adunay korupsyon kalabot sa distribution sa Social Amelioration Program konsap sa maong barangay. Ug batok usab sa mga membro sa City Council ning Dakbayan for abuse of authority pinaagi sa pagpahamtang kaniya sa 60-day preventive suspension nga walay honorarium nga madawat we we'll have uh, a hearing in the session next week inviting the respondents as well as all the barangay officials of Mulikay Robertson to to shed light on the complaint of Honorable Chairman Sale against Sir Tikarawas and also to for Kagawad Akaso to Sidlet on her complaint against us, against the mayor and against us and against Chairman Sale of Polika and Robo Sir. He's asking assistance to investigate for the Bangay Kalahat for corruption as well as its members Opposites for abuse of authority. She was asking for to investigate us. So we might as well also investigate earlier. Because next ma next week on double cell. Kenum duman nga gipahamtangan og 60 day preventive suspension sa sangguniang panglungsod ning Dakbayan si Barangay Kagawad Heli Adorna Akaso niadtong Oktubre 6 ning tuiga. Ug ang maong suspension order personal nga gihatod ni CLGOO Idjel Bidra ang DILG officer ning Dakbayan sa Usamis uban ni OIC chief sa Usamis Police Station Police Major Peter Ryan Rebillas adtong October 9 sa Barangay Hall sa Mulikay aron ipawit ni sa usa sa mga kagawad ug human adtong gayuna ang maong suspension order gihatod sa Pinoy ana ni Kagawad Akaso Ug ang iyang kapikas ang mirisib sang nitula siya na ito'y gayuna sa iyang pinoyanan. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Midalio. Salamat Leoncio. PPE sa supplies alang sa DILG hired contact tracers gidistribute sa DILG na sang saksa ng tao. Ano yung mga detalye? Gidistribute sa Department of the Interior and Local Government kung DILG Misamis Occidental ang mga PPEs o supplies alang sa mga contact tracers nga gihire sa Departamento. Oktubre 19, 2020, you turn over sa opisina sa DILG sa probinsya ang mga personal protective equipment o supplies nga naglakip sa mga face shields, face masks, 
alcohol, thermal scanners o vitamins alang sa DILG Hired Contact Tracers. Tungod kay pipila ka mga local government units kung LGUs ang may mga areas nga gipailalom sa granular kung localized lockdown aron mapugngan o makontain ang pagkuyanap sa COVID-19 o aron mapaubsan ang epekto ni ini sa komunidad, ang pagpanghatag sa mga PPEs o uban pang mga supplies ang importante aron mapauswag ang kaluwasan o proteksyon sa mga contact tracers taliwala sa giatubang ng mga risgo nga nalambigit sa ilang trabaho. Ang pagdeploy sa mga contact tracers nga gitumong sa pagpaligon sa mga contact tracing teams sa mga LGUs ang tukma gayod sa panahon. Alayon sa kampanya ni Ini nga mapukgo ang pagkuyanap sa COVID-19 sa nasud, ang DILG ang nag-hire sa gibanabana ang adjust meal ka mga contact tracers. Ilalom sa Bayanihan to Recover as One or the Bayanihan to Law, ang departamento ang makahire sa mukabat sa 50 mil ka mga contact tracers. Ang mga tracers, human sa ilang training, ang i-deploy sa nagkalain-lain ng mga LGUs. Sila ubos sa regional offices sa DILG, diin sila magdawat sa ilang sweldo. Apan, kontrolado ang ilang operasyon sa mga local government units. Ang pag-hire sa contact tracers o sa kalakang sa pagsunod sa formula nga gidevelop ni Testing Czar o Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ubo sa formula ni Magalong, ang o sa katracer ang makatrace sa kapin kun kulang 37 ka mga individual nga may close contacts o sa ka-infected nga pasyente sulod sa 24 oras. Sumala sa pahayag ni DILG Undersecretary for Public Affairs Jonathan Malaya, sa diha nga maka-hire na ang DILG sa 50 mil ka mga contact tracers, ay ha pa, magarantiya sa kagamhanan nga nakabot gayod ang girekomenda nga formula ni Mayor Magalong. Gawa sa tracing, ang mga tracers nga na-assign sa mga areas nga may zero COVID-19 cases ang makatabang usab sa promotion sa LGU batok sa sakit. Moadto sila sa mga barangay ug makikistorya sa publiko kun unsaon pagtuman ang minimum health standards. Pagpasabot sa husto nga paggamit sa face mask bisan pa sa mga areas nga walay mga kaso sa COVID-19. Gipasalig usab ni Yosek Malaya nga mga tracers ang maayong pagkaedukar kalabot sa mga balaod sa privacy o confidentiality. Sa atong COVID-19 situational report gikan sa City Health Office o Zama City as of October 2020, 2020. Confirmed case under quarantine 16. Confirmed case recovered adunay 121. Confirmed case death 6. Suspect admitted adunay isak. Confined at Mars Medical Center. Suspect discharged adunay duha. Suspect outpatient 0. Suspect completed Adunay 39. Probable admitted 0. Probable under quarantine 0. Returning residents undergoing quarantine gikan sa Luzon, Davao ug Cebu adunay 298. From other places outside Misamis Occidental 197. Returning residents under facility quarantine adunay 340. Home quarantine 155. LSIs 401. ROFs 89, APOR ADUNAY LIMA, LOCAL 4, OG FOREIGNER 0. Completed as of October 20, 2020, ADUNAY 29. Number of affected barangays with PUI ADUNAY ISA. Number of barangays with returning residents 51. Total bed capacity LGU 250, barangay 422. Beds occupied LGU 138. Barangay 206 Beds available LG 112 Ug Barangay 216 Ang Ozamas today hatod ka nato as a public service feature sa Ascenso Ozamas News Channel Ug sa LG Ozamas sa pagdumala ni Mayor Sancho Fernando Ando Waminal Alang sa dugang informasyon, please like our official Facebook pages Mayor Ando Waminal and Ascenso Ozamas News Channel and subscribe to the Ascenso Ozamas official YouTube channel. Sa ngalan sa kinatibok ang AONC News Team, ako si Dazel Dumontikson. Daghang salamat. Ascenso Ozamas. Go, go, go! Segundo Distrito. Padayon sa pag-ascenso.